：“妈，大事不好了！姐夫真的把我起诉了，家里来了一群人要把我抓走，我不想进去采缝纫机，你快回来救救我！”儿子发生什么事了？你姐夫哪来的胆子，竟敢起诉你？看我怎么收拾他！妈，别说这些没用的了，你现在抓紧回家吧。十分钟后，女婿，谁给你的胆子，竟敢起诉我儿子？你现在抓紧撤诉，否则这件事我跟你没完。你自己问问你宝贝儿子干了什么好事。这件事处理不好，我是不可能撤诉的。不给他点教训，还真也有好欺负。我可什么都没干啊，不过就是借姐夫的车开了几个月，没想到他竟然起诉我。你说世上哪有这种姐夫，一点情面都不讲？那我问你，你口口声声说借车，你经过我同意了吗？这辆车我花五十万买的，刚买了没几天，我自己都没开几次，你却开了好几个月，我让你把车还回来，你却不肯。那没办法。我只好出此下策，女婿。就算他没有经过你的同意把你的车开走，你也用不着告他吧？毕竟咱们可是一家人。再说了，我刚才进门的时候看见你的车了，那不是好好的吗？他是给你擦破了皮，还是弄掉了漆？实在不行，我们赔你点钱还不行？是他赖着不还车，我才告他的。我问他要车，他居然说这车是他的了，还让我别惦记了。对啊，我妈已经答应我了，等我结婚的时候就把这辆车要过来当我的婚车。既然早晚都是我的东西，我提前要过来怎么了？是啊，女婿，我正要跟你说这件事呢。你小舅子他女朋友也非常喜欢这辆车，所以我就自作主张把这辆车送给他们了。你这是什么强盗逻辑？他喜欢就成他的了，你不要忘记了，这辆车是我的，你没权利替我做主。他想要车，你就让他自己买，或者是你给他买，别把算盘打到我头上。我可没有这个义务给他买车。姐夫，你这也太小气了吧？听说你都荣升你们公司的高管了，一年怎么也能赚个大几十万吧？你想换辆车，还不是轻轻松松？你何必揪着这辆车不放？你再买一辆更好的车不就行了？对呀、啊，只是一辆车而已，咱们是一家人，本来就应该互帮互助。再说了，你们作为姐姐姐夫，不用说一辆车了，就是一套房，你们也应该尽全力去帮助。你怎么这么会说？我现在才发现，你们一家人的脸皮怎么比城墙还厚呢？先是要车，后面还有房子等着我呢。我告诉你，想都别想。你真是一点教养都没有，我可是你的丈母娘，你怎么敢这样跟我说话？真是目无尊长！我告诉你，今天这辆车你给也得给，不给也得给，我这就把我女儿叫回来。今天你要是不同意，我就让我女儿跟你离婚，让你吃不了兜着走。十分钟后，老公，你怎么把我弟弟给告了？有什么话咱们不能好好说吗？毕竟咱们都是一家人啊，非要把事情闹得这么难看吗？老婆，我问你，你弟弟没经过我同意私自把我的车开出去这件事，你知道吗？老公，我弟弟跟我说过，他陪他女朋友出去旅游没有车不方便，所以我就把钥匙给他了。这有什么问题吗？就这点小事，你没必要闹到这种程度吧？我再问你，他拒不还车，还想把车占为己有，你妈还私自做主，把我的车送给你弟弟当婚车，这你知道吗？什么？他们这么做太过分了！妈，你们也太不讲理了！这辆车是我老公买来上班用的，你们怎么可以占为己有呢？弟弟不懂事，你难道还不懂事吗？弟弟，你抓紧把车还给你姐夫，以后用你姐夫的东西必须经过他同意才可以。是你有错在先，也怨不得你姐夫。老公，这件事确实是他们的错，但毕竟咱们是一家人，有什么事咱好好说，别闹得不可开交。让我夹在中间左右为难，我替他们给你道个歉，我保证以后这样的事情不会发生。你就看在我的面子上先撤诉。朋友们，你们觉得丈夫应该撤诉吗？